ये सिपाही तो हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है इसने ना सिर्फ मगध की फौज को धूल चटा दी बल्कि उनके परचम को जलाकर उनके खुद के एतबार को भी खत्म कर दिया अब मुझे युद्ध भूमि में प्रवेश करना पड़ेगा महामात्य ओके पढ़ो आक्रमण एक बार यदि धनानंद के अहम को चोट पहुंच गई तो फिर वो स्वयं को युद्ध भूमि में आने से रोक नहीं पाएगा और यदि धनानंद युद्ध भूमि में उतर गया तो सेल्यूकस भी स्वयं को रोक नहीं पाएगा इसी पल का तो मुझे इंतजार था आज मैं तुमसे अपनी सारी बेजती का बदला लूंगा और यह साबित कर दूंगा कि इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए मैं तुमसे कहीं ज्यादा काबिल हूं धनानंद जैसा आपने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है आचार्य मरण रहे चंद्रगुप्त पहले हमें इन दोनों को आपस में लड़ने देना है आज अपनी रसवाई का इंतकाम लूंगा तुमसे धनानंद और मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़ा अपमान का बोझ और बढ़ा दूंगा तल्लू कास <laughs> क्या हुआ जवन की माटी के शेर ने घुटने टेक दिए मगध के आगे अब अपनी पराजय के साथ साथ ये भी स्वीकार कर लो सेल्यूकस कि भारत पर शासन करने योग्य सम्राट केवल मैं हूं नहीं तुम इस योग्य नहीं हो कि पूरे भारत के राजा बन सको यही वो क्षण है जिसकी मुझे कब से प्रतीक्षा थी
हवा की दिशा बदल रही है कुछ होने वाला है अच्छा हुआ जो तुम सामने आ गए अब मगध की ध्वजा जलाने का दंड मैं तुम्हें स्वयं दूंगा इच्छा तो तुम्हें और तुम्हारे समस्त साम्राज्य को जलाकर भस्म करने की है और वो, वो आज मैं अवश्य करूंगा सुरक्षित करो शीघ्र रोको इस सिपाही को चलो मुझे चलिए मामा ये क्या हो रहा है युद्ध नियमों में सूर्यास्त के साथ ही युद्ध पर विराम लगा दिया जाता है अब ये युद्ध कल प्रातः आरंभ होगा और आशा करता कि कल का सूर्यास्त इन तीनों अत्याचारी राजाओं का अंतिम सूर्यास्त होगा और कल का सूर्य भारत का उज्जवल स्वर्णिम भाग्य लेकर उदय होगा छोड़ दो चलिए वर्षों की प्रतीक्षा आज एक युद्ध विराम और सूर्यास्त के कारण और भी बढ़ गई धनानंद मेरे हाथ से निकल गया यदि मुझे कुछ और समय मिल गया होता तो उसकी मृत्यु मेरे मेरे हाथों तो निश्चित थी निराश मत हो चंद्रगुप्त आज तुमने अकेले ही दो विशाल सेनाओं को आघात पहुंचाया है 
पांच वर्षों से तुम एक अंधेरे गर्त में थे फिर भी प्रशिक्षित सेना तुम्हारे समक्ष टिक नहीं पाई और ना ही तरह न टिक पाएगा आज भली वो युद्ध विराम से बच गया किंतु कल कल तुम उसका अंत अवश्य करोगे ठीक कह रहे आप महिषा कल मैं इन सब का अंत अवश्य कर दूंगा आचार्य आप किस सोच में विपरीत परिस्थितियां विपरीत विचारों को जन्म देती हैं। इस समय सेल्यूकस और अम्बीराज नकारात्मक विचारों की एक आंधी से जूझ रहे होंगे आज युद्ध में उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी है इतनी क्षति कि वो कदाचित आत्मसमर्पण के विषय में भी सोच रहे होंगे वो किसी भी मूल्य पर इस युद्ध को समाप्त करना चाहते होंगे और यदि ये युद्ध कल नहीं हुआ तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी चंद्रगुप्त तुम्हें आज रात्रि ही उनके पास जाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो ये युद्ध करने के लिए कल भी युद्ध भूमि में उतरे उनका मनोबल बढ़ाओ उन्हें विश्वास दिलाओ कि युद्ध में विजय उन्हीं की होगी क्योंकि आज जो तुमने आरंभ किया है उसका अंत केवल तभी संभव है बस देखने रहे वो पीड़ा में है रहने दीजिए पिताश्री मैं चाहता हूं मेरा कंधा शीघ्र ही ठीक हो जाए ताकि मैं कल इस युद्ध को समाप्त कर सकूं और धनाराम के उन दोनों भाइयों से अपना प्रतिशोध ले सकूं। अब तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे तुम्हें विश्राम की उपचार की आवश्यकता है तुम्हारी जुबान से मुझे शिकस्त की बू आ रही है अंबिराज क्या ये नाउमीदी है आपने सही समझा किंतु उस नाउमीदी के कारण को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे युद्ध के एक ही दिन में हमारी इतनी हानि पहुंच चुकी हमारा मात्र एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो चोटिल ना हो यदि एक ही दिन में हमारी इतनी हानि हो चुकी तो न जाने कल क्या होगा क्षमा करें तक्षशिला नरेश किंतु मैं आपकी बात से सहमत नहीं रुकना हमारा विकल्प नहीं होना चाहिए क्योंकि इस समय युद्ध भूमि में हमारी स्थिति प्रबल है हम जीत की सीमा पर खड़े हैं शांत सैनिक हमारा इतना दुस्साहस कि हमारी वार्ता के मध्य में तुम बोलो हमारे पुत्र ने तुम्हें सेना में नियुक्त किया तुमने रणभूमि में हमारे पुत्र की रक्षा की किंतु इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि तुम स्वयं को इस योग्य मानो कि हमसे तुम राजनीति की चर्चा कर सको स्मरण रहे तो मात्र एक सैनिक रणनीति के विशेषज्ञ नहीं क्षमा करे महाराज किंतु किंतु मैं तो यहां आपका शाह सिलिकस और राजकुमार का आभार व्यक्त करने आया हूं क्योंकि आप सभी के कारण ही मुझे धनानंद जैसे शत्रु के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ यदि आज सूर्यास्त के कारण युद्ध का विराम नहीं दिया गया होता तो मैं उस धनानंद को आज ही आज ही मार देता मुझे तुम्हारा जोश पसंद आया धनानंद को मारने का जुनून देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में अगर तुम्हें लगता है कि यह जंग हमें हार मानकर यही नहीं रोकनी चाहिए तो इसकी वजह बता क्या कारण स्पष्ट है मैं जानता हूं कि इस युद्ध में हमारी सेना को बहुत हानि पहुंची किंतु हमसे अधिक हानि शत्रु को हुई है बाहुबल में आज हम विजयी रहे यदि आप यहां चोटिल है तो वहां धनानंद भी जो क्षति आपने उसे पहुंचाई है उससे वो क्रोध में घायल शेर की भांति व्याकुल होगा हटाओ ये औषधि मेरे घावों की औषधि ये लेप नहीं शत्रुओं का रक्त है जिसे कल मैं रणभूमि में प्राप्त कर ही लूंगा विशेष कर वो सैनिक 
यदि वो नहीं होता तो सूर्यास्त से पूर्व तक्षला मेरी मुट्ठी में होता और उसी के साथ समस्त सोलह जनपद मेरे अधीन होते महामाते हमारी सेना को सज्ज कीजिए कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ हम शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे और हाँ महामाते कोई ऐसी रणनीति बनाइए कि तक्षशिला स्वयं हमारे समक्ष अपने शस्त्र डाल दे रणनीति मैंने बना ली है पर तो यह रणनीति आपके अपेक्षा अनुरूप नहीं है मामी परंतु समय और स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारे हित में होगी क्या रणनीति बनाई है आपने महामात्य वही रणनीति जो भगवान कृष्ण ने अपनाई थी आरंभ में तो किसी को समझ में नहीं आ रणनीति क्या है परंतु अंत अंत का साक्षी तो संपूर्ण संसार है महामाई साधु यदि उचित परिणाम चाहिए तो यही रणनीति सर्वश्रेष्ठ रहेगी शासलिकस और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रणनीति के साथ हम कल युद्ध भूमि में शत्रु को समाप्त कर ही देंगे अनुमान भी है तुम्हें तुम क्या कह रहे हो कोई योजना नहीं एक दिन का उत्साह है सैनिक का नौसिक है अनुभव ही नहीं सैनिक और मेरा वर्षो का अनुभव कह रहा है कि हमें इस युद्ध को इसी क्षण रोक देना चाहिए युद्ध मात्र सूझबूझ से रणनीति से होश से जीता जाता है केवल जोश से नहीं हम और क्षति और हानि नहीं ले सकते आपकी चिंता आपकी चिंता सही है तक्षशिला नरेश किंतु कोई भी युद्ध जब तक मन से नहीं जीता जाता तब तक रणभूमि में भी नहीं जीता जाता ये सारा खेल मन के हारने और जीतने का वो कहते हैं ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत और आप ये क्यों भूल रहे कि हमारे साथ शाह सलुकस जैसे महान मार्गदर्शक हैं जिनके सामने महान एलेक्जेंडर का अस्तित्व भी छोटा है इनके अधीन आधा विश्व है तो आप ही सोचिए इस प्रकार इस युद्ध को यूं बीच में रोकने से तो उनके मान और सम्मान पर कितनी हानि पहुंच सकती है यह शस्त्र और सेना की क्षति पुनः सही की जा सकती है किंतु किंतु मान और सम्मान पर लगे घाव इतिहास में सदैव के लिए अंकित हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां शाह सलीकस को उनके उनके विजय के लिए नहीं आत्मसमर्पण के लिए स्मरण करेगी और उस धनानंद को विजेता के रूप में जाना जाएगा ये सही बोल रहा है अंबिराज मुझे अपनी असाका वाली भूल को फिर से नहीं दोहराना है मैं पीछे नहीं हट सकता और खास तौर तक तब जब धनानंद इतनी आगे मजबूती से खड़ा हो मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता फौज को तैयार करो कल जाएंगे लड़ेंगे और जीतेंगे और कल का दिन इतिहास में धनानंद की हार और सल्यूकस की जीत से जाना जाएगा नहीं सल्यूकस कल तुम्हारा अंबिराज और धनानंद का नाम सदा सदा के लिए मिट जाएगा कल के दिन को इतिहास तुम तीनों के अंत के दिन के रूप में स्मरण करेगा ये संकेत है धनानंद जाने का धनानंद का यहां आना अवश्य ही एक नए षड्यंत्र का संकेत है परंतु उसकी मंशा है क्या एक कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती वो सदैव किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में उसके अंडे नीचे गिराकर कर वहां अपने अंडे देती है 
और वो पक्षी इस तत् इस वास्तविकता से अनभिज्ञ कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर उनका पालन पोषण करता है इस प्रकार कोयल न केवल अपने अंडों को सुरक्षा प्रदान करती है साथ ही एक घोंसले का संरक्षण भी देती है यही नियम युद्ध में भी लागू किया जा सकता है यदि सुरक्षा का भय हो तो शत्रु के यहां ही आश्रय पालो शत्रु के प्रहार से भी बचे रहोगे और अन्य शत्रुओं से भी सुरक्षित रहोगे और फिर उचित अवसर आने पर घात लगाकर शत्रु को परास्त कर दो स्मरण रहे कभी कभी छिपकर किया गया वार सीधे किए गए वार से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है नीतियां मेरी नियति आपकी युद्ध विराम होने पर शत्रु शिविर में आना हमारी योजना के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है